ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு செஸி சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முருங்கைக்காயை வச்சு எப்படி ஒரு வடை செய்யலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மூணு முருங்கைக்காய் எடுத்திருக்கோம் அதை வந்து சும்மா ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு விரல் சைஸுக்கு நம்ம குட்டி குட்டியாக ஓரளவுக்கு கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேனில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துட்டு அதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க முருங்கைக்காவை போட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் போல் வேக விட்டுக்குங்க அதாவது நம்மளுடைய முருங்கைக்காய் வந்து நல்லா க்ரீனாக இருக்கும்ல அது லைட்டாக அந்த க்ரீன் கலர் வந்து மாறும் நான் உங்களுக்கு அது காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ க்ரீனிஷாக இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் கலர் மாறி இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்த உடனே நம்மளுடைய ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு முருங்கைக்காவை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கோங்க அந்த வேக வச்ச தண்ணியை வந்து வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க அதை வச்சுக்கோங்க கடைசியில் அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஓரளவுக்கு முருங்கைக்காய் வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்துட்டோம்ல ஓரளவுக்கு நமக்கு அந்த சூடு ஆறின பிறகு அதாவது நம்ம கையில் வச்சு இந்த மாதிரி அந்த சதையை மட்டும் எடுக்கணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கையில் எவ்வளோ சூடு பொறுக்குமோ அந்த அளவுக்கு வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இந்த மாதிரி அதனுடைய சதையை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கலாம் இந்த சதை எடுக்கிறது மட்டும் கொஞ்சம் வேலையாக இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இது வந்து செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை மறுபடியும் மறுபடியும் நிறைய தடவை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடுவீங்க அந்த அளவுக்கு இந்த வடை ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா முருங்கைக்காவையுடைய சதை பகுதியை மட்டும் தனியாக நம்ம இது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அது உள்ளே இருக்கிற சீடை கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் ஒன்றுமே இல்லை அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எடுத்தாச்சு இப்போ அதை வந்து லைட்டாக கை வச்சு மேஷ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க கையை வச்சு லைட்டாக பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போது ஒரு மிக்சி ஜாரில் வந்து ஒரு அரை கப் வந்து பொட்டு கடலை அதாவது உடச்ச கடலைன்னு சொல்லுவோம்ல அதை போட்டு நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சிட்டு மிக்சியில் வந்து நம்ம நல்லா பொடியாக அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த பொட்டு கடலை மாவை வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து மூணு முருங்கைக்காய் நார்மல் சைஸ் முருங்கைக்காய்க்கு நான் அளவு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு வந்து உப்பு சேர்த்துக்குங்க அப்புறம் ஒரு வெங்காயத்தை வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகாவையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவங்கவுங்க காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்குங்க அதுக்கப்புறமா கடைசியாக வந்து கருவேப்பில் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இது எல்லாமே வந்து சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் வடை வடைக்கு நம்ம எப்படி பிசைவோம் அந்த மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போது ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிக்குங்க வடையை பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம என்ன குக்கிங் ஆயில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுவே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நார்மலாக வடை எப்படி நம்ம தட்டுவோம் அதே மாதிரி வடை மாதிரி தட்டி அந்த எண்ணெயில் போட்டுற வேண்டியதான் இது ரொம்பவே ஈஸியாகவும் இருக்கும் போடுறதுக்கு கையிலலாம் லைட்டாக ஒட்டுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக கையை தண்ணியில் நினச்சி நினச்சி செஞ்சுக்கோங்க பாருங்கள் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு ஒரு பக்கம் வெந்த பிறகு ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மினிட்ஸ் கழித்து வந்து திருப்பி போடுங்க உடனே திருப்பினீங்கன்னா பிஞ்சிடும் வடை பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் எப்போவுமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் பருப்பு வடை உளுந்து வடை இது மாதிரி தான் அடிக்கடி சாப்பிடுவோம்ல ஸோ அதெல்லாம் சாப்பிட்டு நமக்கு நிறைய பேருக்கு போரே அடிச்சிருக்கோம் இது ஏன் சாப்பிட்றோமே அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்களாம் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய ஜெசி சேனலில் வந்து நிறைய விதமான வடைகள் போட்டிருக்கோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் பாருங்கள் நம்மளுடைய வடை ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு எடுத்துட்டோம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ந நார்மல் பருப்பு வடை மாதிரியே தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இது உடச்ச கடலைலாம் சேர்த்துருக்கனால ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்தது உங்களுக்கு அப்படின்றத எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய வடை இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளுடைய ஜெசி சேனலில் வந்து நிறையா விதமான வடைகள் போட்டிருக்கோம் வாழைக்காய் வடை எப்படி செய்கிறது பருப்பு வடை உளுந்து வடை எல்லாமே போட்டிருக்கோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் பாருங்கள் இப்போது நான் வந்து சொன்னல கடைசியில் அந்த தண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னல அந்த தண்ணியை வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அது வந்து சூப்பரான சூப் சூப் மாதிரியே
உண்மையும் அட்டகசமாக இருக்கும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த முருங்கைக்காவுடைய ஏசன்ஸ் எல்லாமே அதில் நல்லாவே இறங்கிருக்கும் ப்ளஸ் நமக்கு நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தும் கூட ஸோ கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்தது இந்த வடை அப்படின்றத எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி அந்த சூப்பும் எப்படி இருந்துச்சு எல்லாருக்கும் அந்த சூப் டேஸ்ட் பிடிக்குதா அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ஜெஸ்ஸி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்